हे गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट माई सफ्रिशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे इंसाइट आई एस मैगजीन से है लेकिन अब ये मैं पीपीटी फॉर्म में बना रही हूँ तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे कुछ हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन देखेंगे रिपोर्ट इन डाइसिस की भी होगी और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले में आकर आप लोग देख सकते हो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बट मेक श्योर कि आपने अपने आंसर्स को जो है मेरे आंसर देने से पहले आप लोग ने टिक मार्क कर लिए फिर जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप लोग इसको मैच कीजिएगा कि आपके यहाँ पे कितनी करेक्ट आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टैंड स्टार्ट करते हैं जो कि ये स्टैंड हॉक स्टैंड हॉक न्यूज में थी तो ये है क्या इसके बारे में आपको बतानी है अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट है चिकन पॉक्स वायरस है या फिर डेंजरस एंड्रॉइड वॉलरेबिलिटी है या फिर यहाँ पे लॉन्ग रेंज ड्रोन है तो देखिए एकदम से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा अंटिन अनलेस अगर आपने इसको कहीं भी न्यूज़पेपर या फिर कहीं भी मैगजीन्स वगैरह में नहीं पढ़ा है तो तो ये एक जान पाना बहुत ही मुश्किल है बट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी डेंजरस यहाँ पर एंड्रॉयड वॉलरेबिलिटी है आइए देख लेते हैं यहाँ पर आप देखोगे कि जो एंड्रॉयड डिवाइस है जो कि आज भी आप लोग यूज़ करो मैं भी यूज़ करी हर कोई यूज़ कर रहे इसके वॉलरेबिलिटी को यहाँ पर बताया जा रहा है इसमें क्या है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो हैकर्स होते हैं ना यहाँ पे अगर ब्रीच करना हो तो वो क्या करते हैं कि माइक्रोफोन में जो है आपकी बातों को सुन सकते हैं साथ ही आपके जो लॉग इन क्रेडेंशियल्स है यानी कि आप कहीं भी लॉग इन करते हो इट मीन्स कि आपके यूजर्स नेम और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे चोरी हो सकता है आपकी कैमरा से आपके फोटोज भी चोरी हो सकते हैं इवन आपकी एस भी रीड हो सकती है इवन आपके सारे फोटोज को एक्सेस भी किया जा सकता है तो ये फर्स्ट टाइम इस तरीके की जो स्टीलिंग प्रोसेस है इसको यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था नॉर्वे बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म जो प्रोमोन है और बाद में इसको जो ना पार्टनर फॉर्म लुकआउट के द्वारा भी इसको कंफर्म किया गया तो ये जो वनरेबिलिटी है ये एक आपके साइबर सिक्योरिटी को भी देखने को मिली और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इस तरीके की वनरेबिलिटी देखी जो कि एंड्रॉइड डिवाइस में देखने को मिला ओके तो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वॉट इज स्टैंड हॉक तो आपको पता होना चाहिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में और दो तो तीन स्टेटमेंट है आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है फर्स्ट है कि पिनाका एम के टू रॉकेट जो है ये मॉडिफाइड है एज ए मिसाइल और यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है किस किस चीज़ से तो नेविगेशन से कंट्रोल से गाइडेंस सिस्टम से जिससे कि इनकी एक्यूरेसी है इंड एक्यूरेसी यहाँ पे इंप्रूव हो पाएगी यानी कि ये जो मिसाइल जहाँ पे टारगेट किया जाएगा उस जगह पर जाकर ये जब ये टारगेट को हिट करेगी तब तक यहाँ पर एक्यूरेसी होनी चाहिए यानी कि सही जगह से ये नेविगेट करे अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल करने का भी हो और प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो है ये मिसाइल टारगेट को हिट कर सके सेकेंड है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है यहाँ पे कैपेबल है कि ये स्ट्राइक करेगी एनिमी टेरिटरी को वो भी कहाँ तक तो अप टू द रेंज यहाँ पे 75 किलोमीटर है और हाई प्रशीशन है थर्ड स्टेटमेंट है कि ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ के साथ और यहाँ पे जो असिस्टेंस है वो रशिया के साथ यहाँ पे मिलकर इसको बनाया गया है सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो यहाँ पे आपको कुछ भी स्टेटमेंट अगर कुछ भी नहीं पता है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है इस तरीके से मिसाइल्स वगैरह के बारे में आपका ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाना लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ होना चाहिए हर एक मिसाइल के बारे में जो कि हम लोग पी टी थ्री सिक्सटी फाइव साइंस एंड टेक में देखे सारे मिसाइल्स के बारे में मैं अलग से बताई हूँ तो आई होप कि आप लोग वो लेसन देखे होंगे और उसको जो है रट्टा मार लीजिए क्योंकि ये रट्टा मारने वाली चीज़ है फैक्स एंड फीगर है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में तो ये बिल्कुल भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो आपका पिनाकम एम के टू रॉकेट है ये मॉडिफाई किया गया इस तरीके से कि यहाँ पे इसकी जो इन डेकोरेसी है वो इंप्रूव हो सके सेकेंड वन इज ऑल्सो यहाँ पे करेक्ट है 75 किलोमीटर इसकी स्ट्राइकिंग रेंज है बट थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंस रशिया के साथ नहीं है ओके सो थर्ड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट करोगे सो यू विल कम टू द आंसर सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओके अब आइए थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि इंडिया के ये इंडिजिनस डेवलप्ड है यानी कि हमने खुद ही बनाई है किसी के साथ असिस्टेंस नहीं ली है बाकी यहाँ पे 75 किलोमीटर है डीआरडीओ है और ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख चुके हैं आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ओ फिर से रिपीट हो गई कोई नहीं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये है जूस चैकिंग सो जूस चैकिंग भी न्यूज़ में थी देखिए कितनी ज़्यादा ट्रिकी है ये वर्ड की मीनिंग आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ए कार्ड स्कीमिंग टेक्निक है जिससे कि आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड को क्लोन करके मनी को विड्रॉ किया जा सकता है सेकेंड है कि यहाँ पे साइबर अटैक है जिससे कि जो कम्युनिकेशन से दो यूजर के बीच में उसको अल्टर कर सकते हैं थर्ड यहाँ पे कि साइबर अटैक है वो भी यहाँ पे डिस्काइज ईमेल के थ्रू फोर्थ है कि साइबर
हमारे यू एस बी चार्जिंग पोर्ट से ये ऑरिजिनेट हुआ है और ये पब्लिक प्लेस में जो इंस्टॉल होती है जैसे कि एयरपोर्ट है कैफेज है बस स्टैंड है तो ये सारी जगह पर जैसे कि आप लोग जाते हो तो वहाँ पर चार्ज करने के लिए लगा देते हो अपने फ़ोन लेकिन आप लोग इतना अलर्ट होइए कि देखिए इस तरीके से पब्लिक प्लेस में जब आप लोग चार्जिंग पोर्ट को इस्तेमाल करते हो तो इससे भी इस तरीके का साइबर अटैक होने की चांसेस है सो इट इज़ वेरी न्यू और इट इज़ द पॉइंट ऑफ अवेयरनेस कि आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आप लोग कहीं भी चार्ज कर देते हो तो ऐसा मत कीजिए अपना चार्जर लेकर चलिए और उसके बाद जो है आप लोग अपने ही चार्जर में अपने यू में आप लोग प्लग इन कीजिए ओके एक बार डिवाइस जो है प्लग इन हो जाती है और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो या तो ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर यानी कि फोन में आपके मालवियर इंस्टॉल हो जाएंगे या फिर सीक्रेटली आपकी जितनी भी सेंसिटिव डेटाज है ना इसको ये कॉपी कर लेती है स्मार्टफोन से या फिर आपके टैबलेट हो गए या फिर कोई भी कंप्यूटर डिवाइस होती है ये आपका इजिली यहाँ पर आपका कॉपीड हो जाता है सो मेक श्योर कि आप कहीं भी चार्ज में लगाओ लेकिन अपने यू केबल के साथ लगाओ ओके अब आते हैं रिपोर्ट्स और इंडाइसिस के बारे में कुछ देख लेते हैं जो यहाँ पे मेन एकदम से इंपॉर्टेंट है वो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स इसके बारे में हम लोग भी पढ़े आपको यहाँ पे बताने ही कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट वन इज कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज रिलीज बाय नीति आयोग तो ये तो सबसे मेन थिंग है जो मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि आप लोग जो है इंडेक्स में सिर्फ ये जरूर याद रखिए कि किसके द्वारा रिलीज की जा रही है तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आपकी एक्यूरेसी है ना वो बढ़ सकती है सेकंड है कि ये इंडेक्स जो रैंक करती है स्टेट को और ये कुछ कुछ सेक्टर्स में देखती है जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसी हो रही है इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसी है इन्वायरमेंट देखा जाता है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस देखी जाती है थर्ड है कि तमिलनाडु ने इस इस इंडेक्स में टॉप करी है आपको यहाँ पर करेक्ट बतानी है अब सबसे बड़ी बात है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि आपके ट्वेंटी ऑफ दिसंबर को यहाँ पर लाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के दिन में ठीक है और यहाँ पे जो है ये आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग नहीं यहाँ पे रिलीज करती क्योंकि ये इंडेक्स अपने आप में बहुत बड़ी है और नीति आयोग भी अपने आप में बहुत बड़ी है तो नीति आयोग के द्वारा जितनी भी रिपोर्ट आपकी रिलीज की जाती है तो उसको जरूर एक जगह लिख के रखिए और बार बार रिवाइज कीजिए तभी आप लोग के माइंड में ये चीज़ें एकदम से इस्टेब्लिश हो जाएगी सो फर्स्ट स्टेटमेंट इन है एलिमिनेट बी एंड सी सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है हम लोग को पता चल गया थर्ड ये आपको ध्यान रखना होगा और ये मैं आपसे भी बार बार क्वेश्चंस पूछी हूँ ये तमिलनाडु है जो कि इस इंडेक्स में टॉप करे किया गया है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी डी हो जाती है ओके okay. और ये जो इंडेक्स आपका यहाँ पे रिलीज किया जाता है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन है तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है इसके कुछ पैरामीटर्स भी ध्यान रखना है टोटल सिक्स पैरामीटर है जैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशियल और पब्लिक सिक्योरिटी पब्लिक हेल्थ है और कुछ और है जो भी आप लोग देख लीजिएगा ओके okay. अब आइए यहाँ पे हाँ तो यहाँ पे देखिए कि ये इंडेक्स में आपका टेन सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस है कॉमर्स और इंडस्ट्रीज है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है पब्लिक हेल्थ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज है इकोनॉमिक गवर्नेंस है सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी है इन्वायरमेंट और सिटीजन सेंट्रिक यहाँ पे गवर्नेंस है परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर किया जाता है वो भी फिफ्टी इंडिकेटर्स में फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु है उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक है ओके ओवरऑल जो यहाँ पे है आपका है ये 18 बिग स्टेट्स में यहाँ पे आपका मेजर किया गया है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ ये है यहाँ पे विमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज की गई है आपको बतानी है आईएमएफ है इंटरनेशनल विमेन फोरम है वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो इट इज़ यहाँ पे सी वर्ल्ड बैंक ओके वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये आपका रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है उसके बाद अगर देखें तो नेचुरल रिस्क राइजिंग रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यू या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज तो ये भी आपको बतानी है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी हैं ओके okay, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ओके यहाँ पे आप लोग देख लो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट ये सारी रिपोर्ट की आपको रटनी ही पड़ेगी और कोई भी यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव नहीं है फिर आते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बतानी है कि टाइम टू केयर अनपेड एंड अंडर पेड केयर वर्क एंड ग्लोबल इन इक्वालिटी क्राइसिस ये भी रिलीज की गई है किसके द्वारा ऑक्सफेम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड बैंक आई सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए डैट इज ऑक्सफेम ओके तो so, ये टाइटल आपका रखा गया और ये जो आपका टाइटल है ये ऑक्सफेम के द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई है ये ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट तो ये तो बहुत ही इजी है आई होप कि आप लोग सबको इसको आंसर कर सको तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन देख लीजिए आई है वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो ग्लोबल
सेकेंड की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूँ हमारे कंट्री में तो करेंटली ये थर्टी थ्री है पर वन थाउजेंड लाइफ बर्थ में थर्ड ए की टू थाउजेंड फोर्टीन से टू थाउजेंड सेवेंटीन के बीच में देखें तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमारे कंट्री में है ना वो डिक्लाइन हो गई है यानी कि दस परसेंट से भी ज़्यादा कम हो गई है तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट ऑनली फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट स्टेटमेंट ही देखिए ये कहा जा रहा है कि अंडर फाइव ईयर्स ऑफ एज तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है ये वन ईयर्स ऑफ एज में ये देखा जाता है कि जब बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं उससे एक साल तक कितने बच्चे यहाँ पे बचते हैं वो भी वन थाउजेंड लाइफ बर्थ्स में सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है थर्ड भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसकी यहाँ पे रेशियो आपको ठीक होते हुए दिखेगी यानी कि 10 परसेंट ये जो है और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी आप फर्स्ट को ही यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे ना तो आप डी तक पहुँच जाओगे इट मीन्स कि सिर्फ आपसे बेसिक यहाँ पे पूछा जा रहा था कि आप बेसिक समझते हो कि नहीं कि वॉट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओके सो गाइज बस आज के लिए इतने ही आपकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वन सेकेंड यहाँ पर देखिए 2019, 2014 और 2017 में बताया जा रहा है ऑल इंडिया में 15% तक आपकी डिक्लाइन हुई है ठीक है और सारे स्टेट में भी आप लोग देख सकते हो कि कितना हुआ है मिजोरम में यहाँ पे 53% तक हुई है आप लोग दिल्ली में देखिए 20% तक राजस्थान बिहार जिस भी स्टेट में उस स्टेट का ज़रूर यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपका रखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हाँ इतना तो देख लीजिए तो गाइज आज के लिए बस इतने ही नाइन्थ क्वेश्चन है टोटल आपको बतानी है कि नाइन्थ में से आप लोग को कितने मार्क्स आए और अगर आप लोग को ये लेसन हेल्पफुल लगी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं फिर भी कोई डाउट करी सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें और मेक श्योर sure कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सारे पीडीएफ के लिए इस भी पीडीएफ को इनसाइट की जो पीडीएफ है मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो सो थैंक यू